。人死不能复生啊，既然顺便吧。哎，你这一走，我也够伤心的。最让我成天嘴上说要找你报仇。如果你活着，没准我会和你结为兄弟。可惜啊。夫人，亡者逝去不能生还，可生者还要好好的活着，请夫人节哀顺变，多多保重身体啊！两位司令，起先片堂用茶吧。你去吧，我怕留伤了。谢司令，请。宋岩，你去陪着林司令吧。姐姐，我担心司令和这半天会有冲突，你还是陪在旁边的好。没事啊，我就想陪陪你。林司令。有句话说得好，仇人见面分外眼红啊！你说，是不是就是说你我现在这个情景啊？是有这个说法，但是，我倒要请教秦司令，你我早在三江战场就见过面了，那时候你为什么不掩护？那个时候，老子们不是和你在一块打日本人吗？准确的说，当时如果不是我们新四军的出手援助，你们怕是被小日本早就消灭了。闭嘴！没你说话的份儿。这个土豪家的做生意。对，你们是救过我黑风洞，这个钱儿我们领了。但我大哥他儿子那条小命没了，这笔账又该怎么算？你真是睚眦必报的人。苏岩，这样说话，这位兄弟未必懂。人命关天，若在当时的情形，当然要算。但是秦司令，时事难料，你我今天该要清算的是日本人。你若还承认自己是个中国军人，就应该以抗战大局为念，把那段悲剧翻过去，不要再重复“亲者痛，仇者快”的历史，伤了。抗日志士的心，司令，林司令言之有理啊，国恨大于家仇。救国军和新四军日后在上清江还要联手对付东洋鬼子呢。既然林司令和我的参谋长都这么说，那我还有什么话说？不过，我有一件事儿要请教一下林司令啊，秦司令，请讲。嗯，哎呀，这磐石堡是上清江最大的武装啊，人多，枪好，又有钱。可惜呀、啊，现在秦少武死了，剩下这个柳霜一个人，恐怕是独木难支啊。我知道。这柳霜曾经是林司令手下的兵马。哦，这新四军是见缝插针、扩张实力是有一套的。这林司令对磐石堡恐怕不会没有什么想法吧？新四军联合一切力量抗战，但是有自己的民族政策。我们会全力支持和帮助柳霜儿控制磐石堡局面。走抗战的路。至于磐石堡，将来想依靠谁，或不依靠谁，由他们自己选择。<笑>秦司令这话说的好含糊啊！林司令，这次来磐石堡的目的，我算是明白了。<笑>不管你明白不明白，抗战的路要坚持到底。对对对。
，对对。双儿，磐石堡是你的地盘，要是真出了什么事儿，你可别乱了方寸。我明白，你当然应该明白。少武走了，你没了依靠。但是你不能，这整天守这个灵堂，没有了主张，没有了保护自己的手段。少武走了，该跳出来的人，他就会跳出来。郭姐姐放心。方司令，好气度啊！大有支那古人的风骨、啊。败军之将，何谈风骨？让将军阁下见笑了。方司令，你不用这样自责。国军的百万大军，都挡不住皇军的铁蹄，望风而逃。你却没有弃城，在下十分的敬佩。我以为鱼肉，静待刀俎。方司令，我们是不是到府上一叙啊？好，请你为什么不投？我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的罗网和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你。你要投靠在他的翅膀底下。你要受的苦，你不用怕。魔鬼会把你们几个人下在监里边，叫你们被试炼。你们必受患难十日。既然你至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。神灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。阿门。把他们秘密押送回国。是。哎，柳霜现在是最需要人关心的时候啊。妹子有什么打算啊？奔个丧，敬个义。回山。哼哼，我看妹子不止这点远见胸襟吧？有啊，这奔丧尽义，维系姐妹的感情。你就没为你的姐姐姐妹多想想吧。你看啊，这么大个磐石堡，这么大个自卫队，秦少武死了。就剩柳霜一个寡妇是独母难支啊！我看这上清江大大小小的山头，唯有我们救国军可知。妞儿，长所，你咬文嚼字的费不费劲啊？我已经被你逼成了国民党的人，怎么你还想利用我的关系，把我的姐妹也拉进来？哎，妹子。这话说的可不在理儿。哎，你看当年，要不是红军容不下咱们
，我现在可就是红军呐！哎，先不说这个，不说这个啊！不管他红军白军，现在都他娘的是抗日打鬼子的队伍！嘿嘿，咱把柳双给拉过来，于公，这壮大了咱救国军抗日的队伍；于私，嘿，也扩充咱们的势力，不是？再说了，柳双他在磐石堡也有了靠山啊。夫人，你这是在山里长大的，这规矩你不应该不懂。秦少武死了，柳双一个寡妇，一个外乡女人，那磐石堡的秦氏宗祠是容不下他。容不下他，那容得下谁？自然是容该容的人呐。他磐石堡的秦氏宗祠靠谱的男人是大有人在。好，我明白了。张所啊，虽然柳双儿跟我是生死之交，但是呢，我并不打算利用我们的关系去左右各自的选择。就像当初。他左右不了我，跟随着你加入国民党的队伍一样。现在，我也无权左右他。不过我告诉你啊，你要是敢伤害柳双儿，我一定给你好看。哎，夫人，你看你这这这这说发火就发火。他柳双是你的结义患难姐妹，那我是你丈夫，那就是我秦长所的患难姐妹，对不对？他秦少武死得早，他没这福气。要不，就冲他同小鬼子干过的这几仗，我也会不计前嫌，跟他结为兄弟。好了，夫人，你放心，我这半天绝做不出来对不起你患难姐妹的事儿，绝不。这妹子同咱们有怨，她同柳双儿又是生死的姐妹。他会不会影响柳双儿，倒向柳国军？宗言，你跟秦少武是挚友，同真妹子的交道也不浅，这个问题，你能不能回答我？司令，你是在考我？不对，这应该是你的任务，否则我不会派你陪同柳双儿护送少武的遗骸返乡啊！我明白了。您这是未雨绸缪，可是已经有人想到了，刚才不是已经进行了火力侦查吗？司令，您放心，我向您保证，柳双儿绝不会投向九国军，谁也影响不了他。只是现在问题的关键是，潘石宝组织，女人不能袭任堡主，更何况她是个外乡女人。前些年。他帮着秦少武整治磐石堡，树敌不少。在磐石堡，如果没有了堡主的地位，就会失去一切权利。他现在最大的危险，是自卫队二分队长秦彪。这正是我们此次来拜会宗祠四祖老的目的所在。走吧。若不是林司令的新四军救援及时啊，我磐石堡自卫队五百子弟，怕是要玉石俱焚，尽早日寇毒手了。可还是不幸的很呐、啊，迟了一步，没能挽救回秦堡主的生命。哎，出师未捷身先死，是少武的悲哀，更是我磐石堡。全体父老乡亲的悲痛，何不幸啊！我亲眼所见了那面四字大旗，少武没有辜负家乡父老的厚望，标榜了全磐石堡民众誓死抗战的英雄气概，已经在三江战区传为了美谈。林司令此来。有何建交？上清江很快就会沦为敌后，磐石堡曾是号召上清江民众出山抗战的第一支武装。现在少武兄弟去了。
潘世宝抵抗强寇，保卫家园的大计，当即有人主持。林司令关心的是我潘世宝下任堡主之事。潘世宝如何抗战，全系堡主一人。大哥，果不出所料，那林峰嘴上说的好听，可是暗中却已经去公祠，对四个族老指手画脚的。这大哥莫说二哥，咱们不也盘算着想利用夫人吗？嘿，要他娘乖，就跟潘世宝肥呀、啊，肥的他娘的流油。大哥，嫂夫人是什么意思啊？哎，只帮不上。上新疆抗战。咱们同新四军水土风流，那靠的全是实力。再往远了说，打跑了日本人，论功行赏，那凭的呀，也全是地盘和实力呀、啊。这不用你教给我。嘿，早知道控制潘石宝，那柳双人会是个障碍，还不如趁着秦少武的死，换个办法。你是说秦彪？是啊。起码不会担心他投靠新四军，可柳双儿却未必。他曾是红军，还是林峰的手下带出来的兵呢。哎呦，说这个秦彪，他现在是巴不得这个刘双死。如果他要得了逞，刘双怎么办？啊？你们让我又如何去面对夫人啊？夫人，夫人，那简直就是一河东狮子，简直成了你的紧箍咒了，大哥。哎，亏你想得出来，河东狮子有那么可怕吗？我说你小子，河东狮子怎么了？哎，你个老五，仗着我这么多年宠着你，你是欺男霸女，我看还真得有这么个狮子镇着你。老五，你真该感谢大哥呀。这么多年，要不是大哥护着你，夫人早把你给崩了，而且崩的弟兄们心服口服。你真得想一想，咱们现在要是把柳双给坑了，夫人会干什么？我作为上清江抗战一方的新四军首领，想为各位族老提个建议。啊，林司令，请讲。时局危艰，当由柳双儿代保主位，统一指挥抗敌。一则。潘世宝发生的变化，我想各位族老已经有目共睹，柳双儿是功不可没。其二，我想各位族老早已清楚，柳双儿本就是个军人，是闻名遐迩的红六军的战士。此次带领潘世宝自卫队血战连营关，早就在整个三江战区打出了威风。林司令，怕是有所不知，邵夫人。的确是治保有方，骁勇善战，但我潘石宝祖上，却也早有遗训。保主之位必须得由宗祠子弟系任，一成不变。林司令，我等四个老朽，只有代表宗祠维系保主继续人的义务，却无权违背祖训。各位族老。所说的这位宗祠子弟，可是秦彪？宋先生所说不错，正是这位后生。可我记得当年，这半天匪帮围攻盘石堡之时，危急关头，正是这位秦彪，先是见死不救，然后又打开西门，煽动堡内的民众逃跑。当时四位族老都在场，不会是忘记了吧？哎。陈年旧事不可为凭。宋先生是少武当年的挚友，堡主大宅的常客，更当清楚秦彪是少武的嫡亲堂兄，多年担任自卫队要职，文武双全，出类拔萃呀、啊。<笑>大哥二哥，有了，说。咱们
，暗中警告秦彪，让他得势后，不得害了柳双儿的性命。而柳双儿若是失了势，也一定不会再留在磐石堡，说不定啊，就是个落难的人。大哥，嫂夫人收编落难时，跑到磐石堡营盘，那柳双儿以姐妹相待啊。如今，她要是落了难，也一定。会跑到咱们的黑风洞，找他这个姐姐庇护，咱们好生相待。哼，老五，你这点子算是开了窍了。夫人最在乎的就是和柳双儿的姐妹情，只要不伤了柳双儿的性命，夫人那边也许还好过得去。老五，这件事情必须得，兄弟明白。会做的天衣无缝，让旁人只知道是秦彪顺理成章做了堡主。最重要的事情别忘了跟他说。大哥吩咐。让他承诺，他的磐石堡就是咱们黑风洞的磐石堡。那还用说？他要是敢不答应，我们就支持柳双儿做堡主。整死他个姓秦的！各位族老，我去正告你们：磐石堡抗战，在上清江一发千钧。我新四军主导上清江抗战，虽不干预民族事务，但却干预抗战局面。各位族老，若无视现状，仅凭祖制这本老黄历来否定柳双儿，未免草率牵强，甚至还会带来动摇磐石堡根基的后果。影响整个上清江抗战局面，请各位族老慎而处之。林司令怎么就能断言我宗祠子弟秦彪不能治理磐石堡，主持抗战大计呢？因为他有劣迹，而柳双儿已经在三江战场教训过日本人。呃，林司令的话我等记下了，容我们再行商议啊，商议。我在河东狮子面前掰不开的时候，你让我该怎么办呢？啊！兄弟为了大哥的大业，问心无愧。真要到了那个关口，我相信大哥的心里边会有一杆秤。其实你这心里早就是这么盘算的，故意在激将老五吧。我要是挺在表面上同夫人撕破了脸皮，那后面的事儿谁来收拾啊？司令高明啊，高个屁！算上你这个参谋长吧，比死比死。今天晚上。姐姐留下来陪我吧。好，咱们姐妹生死一场。十年了，我们从来没有像今天这样一起长待过。可是，在我心里，这十年从未跟姐姐疏远过。都是我的错，是我误会了你跟少武，这隔着几座山，却也耽误了我们之间的情分。不怪姐姐，本来磐石堡跟黑风洞就有仇。再说了，姐姐一直仇恨土豪，也没什么错。
黑风洞和潘石宝的仇恨并没有消，他只是换了一种方式。按姐姐这么说，我现在是内忧外患了。爽，如果如果潘世宝依附黑风洞，保住你的地位，你会不会同意？绝不会。但是我想，这也不会影响我们姐妹的关系。这半天，在打潘世宝的主意，被我回绝了。可是我太了解他了，这么大的利益在面前，他肯定不会轻易放弃的。他一定还会再想办法来威胁你。双儿，我一会儿再过来。你有什么话不方便当着他说吗？双儿，你怎么还这么天真？这事本身就跟他们有关系。救国军来者不善，但是甄姐姐未必。说你的事儿吧。谢谢你，宋燕。但是现在自卫队还在我手里，谁也不敢轻举妄动。对付氏族组织，仅仅依靠自卫队是不够的。现在四位族老抬出了秦彪，林司令员的话虽然对他们有影响，但不是最后的结果。秦彪，这么些年以来。他一直就是少武身边潜在的威胁。现在少武走了，这威胁自然落在了你的头上。如果这个时候，救国军再在背后做什么手脚，你将难以应付。松岩，你是不是觉得这些年我嫁给了少武，做了少奶奶？就变得娇贵了，变得依附于他了。我想，不应该是这样的，双儿。我更希望你还是那个被少武和我用花轿抬回来的红军女兵。当年的你，用智慧和勇气打败了黑风洞匪帮，得到了全保民众的爱戴和拥护。你帮助少武。发动兵变，夺取了保主大权。那个时候，我跟少武虽然担心你的安危生死，但从来不会担心你会用你的智慧和勇气，让我们化险为夷，转危为安。双儿，你知道吗？那个时候的你，在少武和我的心中，就是智慧和勇气的化身。你说的那个红军女兵。双儿，你放心，这事我绝不会袖手旁观，我会帮你。组长。都处理完了。一群上帝忠实的信徒，这座教堂以后就是我们军统三江特工站的秘密据点。我的代号是“白虎”，八人的图腾，一定吉祥。你们也将有自己的工作代号。
我们现在斗争的对手不仅仅是日本人，还有方七佛这个大汉奸。他对我们太了解，是个极其危险的人物。各位，这是我们第一个要牢记的。是，组长。你还没哭够啊？啊！你能不能不哭了？为什么死的不是他柳双儿？要真是柳双儿，那保你的金娇玉和你这个美人，老子都得不到。毒蛇，什么？我是毒蛇？你拉倒吧你！秦玉环，我告诉你，现在咱俩是乌鸦落在猪身上，谁也别说谁黑。这些年，陷害秦少武和柳双儿，这一桩桩、一件件，哪一件少得了你？啊，秦玉环。你这盏灯也不比老子省油，你去拿。关你什么事？站住！秦玉环，我告诉你，现在秦少武死了，保主这把金交易和你这个美人，老子就定了。当然，到时候，老子做的第一件事儿，就是先除掉柳双儿，让你的心里永远彻底的干净。这里四位老朽，才是聋子的耳朵，是摆设。我们最大的敌人是秦彪。这个人很多年前我跟他打过交道，此人心机很深，心狠手毒。他要一旦得了势，必然会伤害柳双儿。哼，你这话倒是提醒我了啊！你在磐石堡待过。是啊。我参加革命以后，这些情况组上都清楚啊。我又不是苏区保卫部的，在这审查一端分子呢。我是说，你救过柳双，又和秦少武是好朋友。现在人家丈夫没有了，你是不是胡说八道？我，我全是为了稳定磐石堡的局面，是为了壮大我们的队伍。当然了，我也希望我能够为林军长分担些困难。你把话扯哪儿去了？说正题。好，好，好，那你想怎么帮柳双？彻底解决秦彪，一劳永逸。暗杀，恭喜秦队长。我有什么喜呀、啊？让你大半夜的来贺喜。秦少武死了，秦队长当保主了
，这是祖上立下的规矩，谁想挡也挡不住。<笑>所以嘛，我们救国军，一来呢是向秦队长贺喜，二来呢是想交你这个朋友。哼，谢了，只要不是夜猫子进宅就行了。这话怎么讲？夜猫子进宅，准没好事儿。他要真是这样呢？你什么意思？意思是，秦队长荣登堡主，恐怕不那么方便。哼，笑话！不是笑话，是真话。秦队长。韩石宝的自卫队掌握在柳双儿手里，他会轻易让你当堡主。自卫队是打仗用的，谁当堡主可是宗祠说了算。秦队长大意了，我还知道，金四军的司令已经去过宗祠，逼迫四个族老推柳双儿做堡主。那不用管。潘之宝是不会听官兵的。哎呀，我的秦大队长，你那边黄历啊，老了。现在是什么时候？新四军在上清江抗战，以老大自居，岂能不照着你潘石宝？人家是为抗战，你家组织，管什么用？就是照着他四个族老，四个族老也不敢放屁。明天秦彪会被秦少武选目的，是个好机会。华夏，这真不是个小事儿，必须告诉司令，绝不能报告。林司令不会同意的。大刘，你是不是我最好的战友？你是记性不好还是忘恩负义？哪次有危险的事儿没跟你在一起啊？决定了，为了我们新四军在上秦江的抗战大计，也为了刘双儿，秘密处决秦彪。此事天知地知，你知我知。什么条件？条件一，你做了堡主，潘石宝必须依附我救国军。啊，当然了，可以考虑先按后名。打跑了日本人，少不了你这个堡主和磐石堡的风光和好处。条件二，不得害了柳双儿的性命，把他赶出磐石堡就好。为什么不能要柳双儿的性命？这你别管，照着做就行。好吧，说说你帮我的办法。我们。帮你制造个事端，把新四军的人赶出磐石堡，断了柳双儿的依靠。没有了新四军捣乱，四个族老就会依照组织推举你为磐石堡堡主。我们救国军也会以政府军的名义向柳双儿施加压力。你当上堡主后的事儿，就不用我教了吗？你教老子通匪？放屁！我们现在是国军，正牌的国军。你小子孤陋寡闻，真是有眼不识泰山。我们黑风洞的救国军是在三江战区长官部备过案的，后台是军统，懂吗你？话又倒过来说，我们也可以和新四军一道帮助柳双儿。那么你的下场就只有两个。
不怕风吹，熬过冰雪的疲惫，等待春暖的珍贵。前方挡住了谁？目光没有后退。真火走出的姐妹，越过生命的堡垒。山与山。